me suis euh, installé dans les vignes hein, tout naïvement et comme beaucoup de gens ici, je me promenais très régulièrement dans les vignes. Euh, quand euh, j'ai appris qu'il y avait des études scientifiques sur les effets des pesticides, je me suis renseigné, mais distraitement. Euh, et il se trouve que donc, quand il y a eu l'alarme euh, qui a été euh, lancée à, à l'école la, primaire de Jean Jaurès, là je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose de, de, de sérieux à faire en termes de recherche. Et donc j'ai essayé de me renseigner par les moyens que j'ai pu trouver. Euh, et donc euh, je suis professeur de yoga. J'observe parmi mes élèves beaucoup, beaucoup de pathologies dégénératives euh, qui me touchent. Je suis passé de l'inconscience à la conscience, je dirais. Euh, J'ai pris conscience donc euh, euh, des risques liés à l'épandage de pesticides euh, et j'ai essayé de mettre en place des démarches vis-à-vis -vis de mes voisins viticulteurs, euh, un château et puis un autre, euh, pour euh, essayer d'obtenir que nous soyons prévenus. Ce qui euh, fonctionne désormais, c'est-à-dire que nous recevons des mails euh, pour nous prévenir qu'il y aura ou non épandage tel jour ou telle série de jours ou telle semaine. Ça marche à peu près, ça n'est pas systématique. Euh, j'ai été plus loin euh, et euh, j'ai essayé euh, notamment de faire constater par la gendarmerie euh, le fait que les épantages, malgré ma demande de ne pas le faire sous grand vent, l'été par force 5. La gendarmerie de Léonien a refusé d'intervenir au motif qu'il ne s'occupait que euh, des affaires euh, au pénal et, et, et n'avait pas les, les effectifs pour le civil. Vérification faite, il, il, il s'agit d'une infraction euh, au, au, au pénal. Euh, donc j'ai écrit ensuite euh, pour euh, demander euh, que euh, soit appliquée la loi, c'est-à-dire que les viticulteurs euh, ne fassent pas d'épandage quand euh, il y a du vent ou qu'ils mettent euh, en place des mesures de protection de notre maison puisque j'ai fait opérer des mesures de poussière à l'intérieur de la maison par un laboratoire indépendant et sur les 31 pesticides de la vigne visée, nous en avons trouvé 15, dont un interdit depuis 2008 et deux qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc on est assez inquiet, d'autant plus inquiet que le quartier où nous habitons se caractérise par une très grande vulnérabilité de la profession. Je sors moi-même d'un infarctus du myocarde, euh, mon voisin le plus proche est atteint de la maladie de Parkinson. Son voisin est mort d'un cancer il y a quelques mois. La personne voisine est une personne âgée. Nous avons ensuite deux personnes qui présentent des symptômes assez handicapants de diabète poussé. Puis une jeune maman et son tout jeune bébé. Et enfin deux personnes malades du cœur. Euh, qui euh, sont en, en situation de, de grave fragilité. Je pense que euh, ce qui serait intéressant, ce serait de faire évoluer les mentalités depuis euh, l'idée que tout est impossible pour le citoyen ou que tout est banal euh, dans le fait de faire des épandages, donc, avec nos amis viticulteurs, essayer de progresser pour faire en sorte que les épandages qui sont astreints de faire euh, ne nous inondent pas. Donc, ils mettent des haies, qu'ils mettent des zones non traitées, qu'ils qu équipent de matériel adapté pour éviter l'épandage euh, hors des parcelles euh, et que dans une discussion à, à deux, euh, on puisse progresser d'une un, situation de déni à une situation de protection véritable à la fois des riverains et je pense des viticulteurs car j'observe régulièrement la pulvérisation de pesticides directement sur des travailleurs viticoles. Quand je dis directement, la dernière fois c'était à moins de 10 mètres. Je pense qu'il y, y a véritablement aujourd'hui euh, une situation où les lois existent comme les lois de circulation sur les routes mais euh, il manque les radars pour qu'elles soient appliquées.